いいじゃんめっちゃ明るくなったよおしゃれやなちょうどいい感じの明るさに変わりました非常に快適に過ごせるんじゃないかなと思いますさすがハイグレードモデルだけはあるなとこんばんはすすくまです今回は細かい作業に便利なライトのご紹介です鉄道模型特に N ゲージの工作となると細かい作業の連続ですから机の上はなるべく明るくしておきたいというのがモデラーの心情なのではないでしょうかこの度台湾の電気製品メーカー弁球コーポレーション様からデスクライトのご提供をいただきました誠にありがとうございますこの動画では鉄道模型 YouTuber として活動している私ならではの目線でリアルな感想をお伝えできればと考えておりますぜひ字幕オンにして最後までご覧ください今回ご紹介するのは w i t と名付けられた商品でしてワイド広い範囲を均一に照らせてなおかつセンサー搭載で自動調光の機能などもついているそうです想像してたよりだいぶ大きなサイズですねで早速開けていきましょうか私は仕事で鉄道模型を作ってますので長時間の作業っていうのは本当日常茶飯事なんですよそろそろデスクライト欲しいなと考えていた時にちょうどタイミングよくですね勉強様からこのお話いただきまして興味が湧いたのでお受けすることにしました製品はライト本体とそれを支える円盤そして AC アダプターのスリーパーツ構成です LED が組み込まれている部分湾曲してるんですねこれなかなか面白いなこういろんなところに光が行き届くようにという配慮だと思いますこの銀色の輪っかみたいなのは飾りですかねでその左にはダイヤルみたいなものがついていますおなるほどいろんな軌道がついているようです早速組み立てて点灯させてみましょうか土台となる円盤が非常に重いですので落っことさないように注意しましょう注意書きのシールを剥がして本体の穴にはプラスチック部品がついているので電気的な接点ではなさそうですそれでは上から差し込みます一番下に固定用のネジが出てますので説明書と一緒に入っていた六角電池で締めますほおーすげえ<笑>いいじゃんなかなかかっこいいですねいやスタイリッシュな外見でとても気に入りましたじゃあ伸ばしてみましょうかうわ結構伸びるなぐんと伸ばした状態でデスクの底面からが7 5センチほどありますので圧迫感の軽減に一役買ってます AC アダプターのコードって大体はこビニール巻きのものだと思うんですけどこの製品定価が2万4800円という、まあ、比較的ハイクオリティなモデルということでコンセントまでの線も布製のもので作られてるんですよねここはいいとこだなと思いましたちなみに私はエアブラシのホースも同じような素材のものを自分で買ってつけてまして最近スマホの充電コードなんかもこの素材増えてきてますよねコードの先端と AC アダプターを接続しましてさあこの机がどれくらい明るくなるんでしょうかスイッチオンおーいいじゃんめっちゃ明るくなったよこのライトがどれぐらい明るいのかっていうのを分かりやすくするために補助照明いつも使ってるんですけどそういうのは一切使わずに今回の動画撮ってるんですよこちらが普段私が使っている補助照明なんですが椅子の真後ろに置くのでかなり窮屈感があって悩んでたんですよこのライトだけでも広範囲が明るくなっていることが分かります続きまして上についているダイヤルをひねってみますこれは調光用のダイヤルですね左側に回すとライトの照度が落ちていき右側に戻していくとまた明るくなるという機能ですでパッと見ライトのオンオフスイッチがどこにも見当たらないなと思ってさっき電源の方で入り切りをしてたんですがちゃんと説明書の後ろ側に書いてありましたなんと銀色のリングは飾りではなくライトのオンオフスイッチでしたここにタッチすればいいのおおすげえおしゃれやなスイッチを配さないで一見飾りと見せかけてっていうところが、うん、面白い楽しいギミックですよねさらにリングの付け根のところに何やらシールが貼ってありますへえリングを2秒間長押しすると自動調光モードも変えられるとなるほど指をリングの上に置いて2秒間待つとあー光り方が変わりましたねリングの根元がオレンジ色に光っている時は読書モードというモードになりますもう一回2秒間指を置いてみると今度緑色に光りましたこちらはデジタル読書モードです通常モードの時は自分で上のダイヤルを回して調光する必要があったんですけれどもリングを押すとですね勝手に部屋の明るさを検知して適切な照度にライト自体が調整してくれるっていう機能がついてるんです消えた状態からタッチして読書モードになってます結構光が白っぽく見えると思うんですがここもう一回押してデジタル読書モードに変えると色合いが若干変わって暖色系の光になりました私は模型を作る上で実物に対しての理解を深めるために雑誌をたくさん読むようにしてるんですよちょっと工作に疲れてきたなっていう時に手を休めて雑誌を読むと制作意欲が持続するっていうのはあると思うんですよ
コーヒーでも飲みながらまったり過ごすっていう時にデスクライトがあると手元が明るくて非常に快適に過ごせるんじゃないかなと思いますお次はデジタル読書モードを試してみます今通常の読書モードで映してましてモニターからの光と読書用の光で結構明るいなとちょっとこのままだと明るすぎて使えちゃうかなという印象ですそんな時にまた2秒押して緑のデジタル読書モードに変えますと暖色系の柔らかい光で明るさも抑え気味なんですよなのでこのモニターの光と合わせるとすごく快適なんですモニターを見るのに特化した昇降機能がついてるっていうのはさすがハイグレードモデルだけはあるなといった感じですここからは実際の N ゲージの工作作業を想定して映します試しにトミックスの TN カプラーを用意しましたんで何パターンか光の当て方を試してどれが一番作業性がいいのかっていうのを探ってみようと思いますなるべく普段の様子を忠実に再現したいのでカッティングマットも敷きますはい今部屋の光のみで映していますカメラの設定を変えずに撮るとどうなるかっていうのをやってるので結構暗く映ってると思います冒頭で映した普段私が使っている補助照明のみをつけた状態がこちらです、まあ、先ほどに比べてだいぶマシにはなりましたけれどまだまだ暗いですよねでこれがノーマルモードの最大の明るさですかなり明るくなりましたよね手元がはっきりと見えるようになりました読書モードに切り替えてみました自動調光の機能によって明るすぎず暗すぎずというちょうどいい感じの明るさに変わりました最後がデジタル読書モードです普通の読書モードに比べると暗く映ってますがこれはおそらくモニターの明るさを考慮して照度が抑えられている影響と思われます光の明るさについては人それぞれ好みがあると思うのであくまで私の個人的な見解を述べさせていただくと通常の工作シーンクリエイティブな作業をするときですねそういうときには暖色系のノーマルモードを使って自分で調光しようかなと思いますでもちろん雑誌を読むときですねそういうときには読書モードに変えましてパソコンの編集をするときにはまたデジタル読書モードに変えるとどうしても机の手前からだけ補助照明を当てていると右手の方に影ができちゃって動画とか写真で悪目立ちしちゃうっていうのがあると思うんですよそういうときにデスクライトを上から当てるとだいぶ違いますよね、うん、これはね YouTuber 目線からするとかなり助かりますよ LED っていうのは細かく点滅をしてるんですね目には見えないんですけどフリッカーっていうのが発生してるんですがこのライトはフリッカーフリーといってそれがなくなっていますまあ、簡単に言うと目にとても優しくて長時間作業してても使いにくいっていう効果があるんですいやほんと明るくて作業しやすくなりましたよ私の場合10分から15分の動画1本作るのに大体半日から長い時だと丸1日ぐらいかかっちゃうんですよなのでやっぱり目への負担を軽減するっていうのは効率的により良い仕事をできるっていう風にも捉えられると思うんですごくいいと思いますね唯一気になったのは下の円盤の直径が 20cm ほどあって机の上のスペースを圧迫してしまうという点ですと思ったらやはりメーカーさんもその辺は考慮されているようで別売りのクランプというのが設定されています私も今後クランプを買って机のヘリにつけて上のスペースは有効に工作で活用できるようにしたいです勉強のデスクライトウィットのご紹介でしたいかがでしたでしょうか当チャンネルでは鉄道模型のレイアウト制作また車両工作の様子をアップしておりますぜひ他の動画もご視聴いただいて気に入りましたらチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします仕事で細かい作業をしている人はもちろん趣味で工作されている方も手元が暗くて水代がゆえにミスを連発して修正作業が増えるということを考えると長い目で見るとこういう設備投資っていうのも非常にいいんじゃないかなっていうふうに思います説明欄のリンクからお買い求めいただいて工作ライフ充実させてみてはいかがでしょうかすすくまでした今回も最後までご視聴いただきありがとうございました失礼いたします